Bom, em primeiro lugar, uma satisfação, professora, estar te vendo pessoalmente, né? E eu fiquei muito feliz de ter ganhado essa mentoria. Eu acordei super cedo para <risos> no dia da, 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 da compra, né? para eu poder conseguir né? isso, da inscrição, para eu conseguir é, ter esse contato com, com você. É, eu, então, meu nome é Berenice, né? Eu moro numa cidade interior de São Paulo, chama São José dos Campos. Ah, São José dos Campos. E, e isso. E uh, eu, eu, nu, eu nunca imaginei que existia essa área. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade há um bom tempo. E, mas, assim, era sempre uma coisa que parecia de outro mundo. Eu nunca imaginava que existia essa profissão, né? E um dia eu estava, eu, eu, eu era funcionária pública, mas, é, sim eu trabalhava na área da educação. Então, assim, os ganhos são muito poucos, né? E eu, eu tinha acabado de sair, porque o meu contrato tinha acabado, e aí eu estava tocando piano e meu pai chegou para mim e falou assim, olha, assiste isso aqui. E era o seu anúncio, era você falando sobre... Eu falei assim, oh meu Deus, que coisa maluca, será que isso aí é verdade? <risos> ah, e só que como eu já trabalhei em história de contabilidade, aquilo que você falou assim, começou a fazer muito sentido para mim, aí eu te acompanhei naquela maratona da Analista Master, sempre tive medo de tubarão, mas agora eu tô vendo que eu posso ser uma. Isso. <risos> e eu fiquei super contente, assim, porque, assim, gente, é realmente um mundo que funciona. E mais que isso, professora, eu percebi o seguinte com o decorrer das aulas. Eu, eu acabei de terminar o módulo 4 e eu percebi o seguinte, que o, esse trabalho de analista, ele ajuda o profissional... É, no caso, as, as empresas, né? A gente pode ajudar o nosso mercado a crescer, a gente ajuda o nosso governo, principalmente porque a gente vai fazer com que, por exemplo, todos os nossos clientes, eles vão correr atrás de se legalizar, de fazer tudo certo. Então, isso eu achei super legal. Eu falei, isso, vai, isso traz uma onda de benefícios para todos, né? Eu fiquei super contente com isso. Com certeza, com certeza, Brini. Você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala aqui da carreira, e, e você que é, que é a nossa aluna, tá dentro da comunidade, você sabe o quanto que a gente se importa, né? Com a questão é, da integridade, né? É, de, de ter uma carreira a longo prazo. E a questão dos, dos ganhos que a gente tem monetário, é o que eu sempre falo, não é só para sua carreira, né? É desde aquele planejamento que a gente faz, quando a gente fala de mentalidade de sucesso, a gente tem os nossos. Claro, primeiramente com a gente, com a nossa família, com as pessoas que dependem ali da gente. A gente tem ali nossas metas né? é, é, financeiras, profissionais, né? pessoais, mas também com os clientes que você começa a ajudar a partir de agora. Então, muitas das empresas que, às vezes, estão no, 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 inform, no informal, é, numa situação ali é, precária, né? não, não, não consegue atingir ali lucros. Então, o analista de licitação ele tem uma carreira que vai muito além da própria carreira dele, dos ganhos dele. Então, é o que você falou. É uma carreira que você auxilia... Ali, aquela corrente, tanto de um lado os empresários, as, as, os seus clientes, mas também o governo, porque o governo também precisa de bons fornecedores, né? Então, você inserindo essas empresas que vão trabalhar, aí vão começar a fornecer para o governo, tem uma chance de, de duplicar, triplicar, quadriplicar o faturamento, é, e o governo também de receber um bom atendimento, seja de produtos, serviços. Então, parabéns por essa visão, né? Que bom que você é, entrou aí. Então, você antes você era funcionária pública. E agora você vai começar do zero na carreira do analista, né, Berenice? Do zero, Perfeito. do zero. Ótimo, excelente. E, Berenice, o que, que eu posso te ajudar aqui nessa mentoria? Então, professora, na verdade, eu vou ser bem sincera, assim, quando eu vi, eu recebi lá no grupo, né, na comunidade, no, no Telegram, que tinha liberado, e eu tava tão ansiosa, falei, nossa, só tem três meses, meu Deus, eu não posso perder, e só que aí o que acontece? Você explica muito bem, então, assim, eu tenho que ficar, fiquei arrampando dúvidas, e, mas eu vou, como eu sou uma pessoa, assim, que tá começando do zero, eu vou falar para a senhora o que, que mais me preocupa, não é nem uma ah, dúvida, porque você explica muito bem, mas é como se fosse uma, uma, o que me preocupa, quando eu penso assim, ah, tá, eu vou entrar nesse mercado, aí... O que, que me preocupa, eu até marquei aqui, é sobre os preços das propostas, os, os valores das propostas. Olha só o que, que me... valor estimado. Então, por exemplo, no pregão, é... 
é, eu, eu, que foi o que eu comecei a tentar ajudar lá uma amiga minha. Graças a Deus, alguém deve ter entrado com uma impugnação. <risos> que daí o, o pregoeiro é, deu uma... vai adiar um pouco. Aí dá tempo de eu finalizar o que eu tenho que finalizar. Então, uh, vamos lá no, nesse edital que eu estou pensando de participar com a minha amiga, no edital, o valor estimado é mais ou menos R$ reais para o Marmitex. Então, é um, é, um, é, é um SRP. E aí, como que funciona a elaboração de proposta? Porque eu achei que o, o, esse valor estimado que tá, está lá no edital está muito justo. Então... O que, que acontece? Chega, eu chego lá eu, com a minha, a minha amiga, aí eu vou falar para ela assim, olha, a gente tem que fazer a melhor proposta possível. Mas vamos supor que ela só consiga, por exemplo, 22. Ou, então, ela não pode... Quando a gente fala de valor estimado, que é o que está no edital, então a minha proposta, ela tem que ser... Eu lembro que a senhora falou sobre valor máximo, que daí se tiver valor máximo, você faz favor, não vai pôr acima, que você vai, vai ficar difícil. Mas... Se é valor estimado, é isso que eu queria saber. É, como que funciona a elaboração de proposta e negociação? Porque, olha só, no primeiro estágio eu tenho que estar com um valor bom uhum. para eu entrar entre os primeiros ali, vamos falar, né? Mas depois ainda vou ter uma negociação. Pra, aonde vai chegar esse preço? Nossa, <risos> então, se o valor Deus. estimado é... É, se o valor estimado é 23, será que eu consigo dar um lucro para a empresa da minha amiga? Essa que é a minha pergunta, assim... É mais Excelente. emocional do que, do que claro. teórica. Não, excelente pergunta, excelente. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, então, é, Berenice, é quanto que a sua amiga vai cobrar e quanto que ela vai garantir tanto o lucro dela quanto também a sua comissão dentro desse valor do Marmitex, né? Geralmente, sua amiga fala assim, olha, o valor que eu consigo chegar garantindo o meu lucro e garantindo a sua comissão, tudo certinho... É de 22 reais, foi o exemplo que você deu, né? Por exemplo, 22 reais, tá? Então, como é que funciona? 23 reais o Marmitex no valor estimado, tá? Primeiro ponto que a gente vai analisar se esse valor é um valor realmente praticado no mercado, porque não é, é, é anormal o órgão fazer uma pesquisa de mercado mal feita e chegar em valores que estão defasados. Quando acontece isso, você tem que entrar com uma impugnação, falando, olha, o mercado tá aqui, mostra o preço da sua amiga, mostra o preço de outros Marmitex, é, é, no mercado mesmo, dos concorrentes dela, mostra ali no site, às vezes até você consegue ali no site, então, olha aqui, ó, o valor do Marmitex normalmente são 30 reais. Então, se esse for o primeiro caso, é isso que a gente tem que entender. Não é só simplesmente olhar aqui e falar, ah, não, essa daqui não vale a pena deixar quieto. Não, a gente pode entrar com uma impugnação, ah. porque pode ter, ter é, existido isso, não é incomum, um erro no momento da formulação da pesquisa de preços e o órgão está ali utilizando, de repente, uma pesquisa de preços já defasada e com valores que não condizem mais com a realidade. Então, o primeiro ponto é verificar se é caso de impugnação. A gente vai elaborar a impugnação, vai entrar com a impugnação. Agora, vamos para o segundo ponto, Berenice. Não, tá ok. É, esse valor estimado é um valor que, geralmente, é praticado naquele mercado. Mas, Flávia, como que vai funcionar? Ainda vai ter negociação. Então, vamos lá. Se o seu valor, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, a gente não ganha, a gente não depende unicamente do preço para ganhar as licitações, né? Por que, que eu estou te falando isso? Porque muitas Verdade. pessoas que vão concorrer ali com você são pessoas, é, empresas que estão ali despreparadas e assim, é, sem, sem aqui, pelo amor de Deus, não estou me colocando acima de ninguém, não é nada disso, mas 23 anos de trabalho eu já consegui ver de tudo no ramo das licitações e eu posso garantir para você 95% do pessoal que trabalha é totalmente despreparado. São pessoas completamente desqualificadas que simplesmente entraram ali com a cara e a coragem e vai cometer erro. Então, a gente tem erro nos documentos, a gente tem erro na formulação das propostas. E isso é tudo que a gente vai verificar, por exemplo, a Marmitex tem lá a composição do Marmitex. Aí você vai ver o composto da proposta do sujeito totalmente diferente do que está tá, tá sendo exigido ali no, no, no edital. E isso é um ponto que a gente vai entrar com recurso administrativo para eliminar esses, essas empresas que estão concorrendo com a gente que acabaram cometendo erros ali no meio do caminho, tá? Por isso que eu falo que não é, é, é unicamente, você não depende aqui estrategicamente só do preço, não é tem que ter o um menor preço. preço. Não, claro, a gente vai ter uma boa colocação porque você não vai ganhar com 100 reais por Marmitex, porque é um preço abusivo, não é um preço do mercado, não é isso, né? Dentro do Sim. razoável, dentro do que vai trazer lucro para o seu cliente, para você, tá? E aí o segundo ponto, vamos lá, você está dentro do estimado. Então, o mínimo que você, a sua amiga falou que consegue chegar ali são R$ 22,00. Reais. 
você vai para a etapa de lances, tá? Você fica ali na etapa de lances. Flávio, eu sou obrigada a negociar com o pregoeiro? Não. Se o seu valor já estiver dentro do estimado e seu edital, esse edital aí que está na sua mão, ele traz o valor estimado, tá? Você não é obrigada a chegar no momento de, de lance, é, de negociação e ter que baixar ainda mais. Ele vai tentar, ele vai tentar. É um dever ético Sim. dele lá. Os próprios tribunais de contas cobram do pregoeiro tentar a negociação. É um dever ético que ele tem que fazer. É um padrão, é um procedimento que ele tem que seguir. Então, ele vai tentar negociar e você vai falar, não posso, já estou aqui no meu limite, estou no osso aqui, não dá para tirar nem mais um centavo. E ele não vai poder te, te desclassificar nem nada disso porque o seu valor está dentro do valor estimado, tá? E um outro ponto ah. interessante, Brin, só para fechar, é bom a gente entender que apesar de ter divergência nos conceitos entre valor estimado e valor máximo, tá? como você já aprendeu, hoje em dia, hoje em dia atualmente, quase a maioria dos órgãos eles acabam utilizando o estimado como sinônimo de máximo. De modo que dificilmente alguma licitação, uhum. se está lá R$23,00 no Marmitex, dificilmente alguma licitação vai deixar você ganhar por R$24,00, por R$25,00. Tá? Não que seja impossível, porque tem aquela diferença de conceito, mas é um padrão que o próprio jurídico ali do órgão acaba adotando. Então, é, 23 está como estimado, mas eles acabam levando como sinônimo de máximo, tá? Consegui esclarecer tá, essa primeira dúvida? Não, ficou ótimo. Realmente, porque eu tenho que primeiro sentar com o cliente. Primeira coisa, sentar com o cliente e ver onde pode chegar, né? Exatamente. Então, primeiro é o, cli é o cliente. É realmente a, a, a elaboração da proposta. Depois, Saber que, ah, dar uma olhada se essa pesquisa de preço está realmente correta. Depois, Nossa. lembrar que você faz parte dos 5% que está preparado. Infelizmente, seus colegas muito provavelmente não estão. E que é, eu não dependo só do preço para ganhar, né? Exatamente. Porque, exatamente. Principalmente, por que, que me preocupou nessa licitação específica? Por ser uma SRP, eu vou ter que manter esse preço para o resto da vida, até o final do ano. <risos> Então, é, e nós estamos num panorama de guerra, né, assim, isso. tudo tá subindo muito, talvez até foi por isso que o, que o pregoeiro deu essa, porque ele realmente viu, que, meu Deus, né, que é 14 reais o quilo da cenoura, então assim, subiu muito o preço. É, e provavelmente e vai subir essa... mais. Então, provavelmente essa pesquisa aí ela já está defasada, eles vão ter que refazer, provavelmente até republicar esse edital, tá? Porque como pegou bem a questão da guerra agora no meio, ninguém contava com isso agora, pegou, né? Sim. É, então, é, muitas estações elas vão ter que refazer agora a questão da pesquisa de preços, vai ter que ser refeito. E tem mais um ponto importante que a gente não pode também esquecer, Berenice, assim, quando for SRP, você sempre tem que conversar com o seu cliente, você vai conversar com a sua amiga e explicar para ela que é assim, é diferente de uma licitação tradicional. Então, depois que você ganha a licitação, ao invés de já vir o pedido, já vir o contrato, vai fechar uma ata de registro de preços, que pela lei atual, a validade dela é ali de até 12 meses, tá? Mas não quer dizer que esse preço, ele vai é, ser irreajustável e que a gente não vai mexer nesse preço durante os 12 meses. Porque qualquer evento novo que aconteça, pensa o seguinte, a gente já está com várias atas aí andando de Marmitex. E aí aconteceu isso, o preço da cenoura subiu 500%, o preço do arroz subiu 300%. Por conta de um evento externo aí que ninguém estava prevendo, um evento imprevisível. Esse é um fundamento para ter uma atualização dos valores de serviços. Ah, criados. sim. E aí, é só você me mandar uma mensagem lá no, 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 na nossa comunidade, que eu te mando um modelinho, que a gente chama de atualização dos preços registrados, tá? Só que o que é importante, Berenice, a gente aqui como tubarão, saber que essa atualização de preço, ela depende de algo novo que aconteceu, como, por exemplo, aconteceu a guerra, como, por exemplo, agora né, a gasolina ali foi para R$7,00, todos os contratos para combustível, eles vão ter que ser é, 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 Refeito. atualizados, refeitos, mas, olha, aconteceu um fato externo, tá? O que muito licitante despreparado, analista despreparado, desqualificado, amador, acaba fazendo por aí, é tentar ganhar, ó, olha a estratégia que ele usa, totalmente furada, ele tenta ganhar com o preço lá embaixo, então ele joga o preço lá embaixo, Aí ele ganha, no dia seguinte ele vem com um pedido. Meu amigo, não mudou nada, não mudou nada. Então aí, claro, não vai ter direito à atualização, né? O lance que você deu, quer dizer, ele tentou sacanear, nesse caso ele ah. que acaba sendo prejudicado. Então tem que ter um, um fato externo, novo. Então não é... Agora, a gente tem que se projetar, sempre você vai falar isso para o seu cliente, se projetar para os eventos ordinários dos próximos 12 meses. Por exemplo, eu sei que é, ração de animal tá, teve um aumento aí nos últimos 
seis meses, eu faço ali uma estatística e teve um aumento ali de 4%. Eu vou considerar, então, no preço que eu vou dar naquela proposta que isso pode acontecer. Isso é uma que a gente chama de área ordinária, quer dizer, é, eventos que normalmente vão acontecer. Normal. Né? É aquele Sim. negócio de você estar tá andando com o carro, você sabe que seu pneu do carro pode furar. Né? pode fumar, você pode ter ali o step, isso são eventos normais que já o empresário... É previsível. Tem... Previsível, exatamente, previsível. Agora, o imprevisível ninguém é obrigado a, a, a arcar. Então, o imprevisível, ele vai ter que ser reajustado, vai ter que ser é, revisto, né? a gente fala que é feito uma, uma revisão e aí isso pode acontecer em qualquer momento, pode acontecer no, no dia seguinte, então vamos supor que antes da guerra ali, é, uma semana antes tinha assinado a ata, e aí começou a ganhar, tá? dali 15 dias aumentou todos os valores, pronto, já merece a atualização. Ah, então tá mais do que tranquilo. <risos> aí aproveitando esse gancho, professora, é... eu não anotei aqui qual foi a aula. Deixa uhum. eu ver se eu tenho tempo ainda. Ainda tenho, Sim. um minutinho. Uhum. É, o SRP, a, é, a senhora falou -se que é, a, é o padrão, que é basicamente a regra, quase todos os... os é, como se fosse obrigatório. E, assim, o SRP acaba que... A maioria é, das estações é nesse formato, SRP? Ou não? Não, não. Não, não, não que seja obrigatório, né? Você olhando do lado do, do governo, é, o SRP ele tem muitas vantagens. Mas ele sempre tem que ser Sim. feito, né? Com, aqui, quando, a gente fala o seguinte, quando o objeto, ele é, alinha a sistemática do SRP, porque ele não é para qualquer objeto. Por exemplo, o órgão vai precisar comprar uma máquina só, uma máquina injetora de plástico que, que são caríssimas. Ele não vai precisar de mais de uma máquina pelos próximos 10 anos. Então, não tem sentido fazer um SRP. Agora, se é uma demanda Entendi. ordinária que é, todo mês ele precisa fazer um pedido, ou a cada dois meses, ou até semanalmente, então aí faz sentido a gente registrar preços, porque ele faz uma licitação tranquila, registrou a ata, e aí, por 12 meses, ele vai ficar fazendo os pedidos ali para aquele, é, aquele vencedor, para aquele ganhador da ata, tá? Então, não que ele seja é, obrigatório, tá? não, é, não é obrigatório, mas a gente tem uma boa parte de licitações por SRP. E aí, um cuidado só que você tem que tomar, Berenice, eu não sei se você ainda chegou, mas lá no módulo 9 do nosso curso, eu deixei uma impugnação, não, eu... uma impugnação, não né? Então, quando você for participar de licitação por SRP, até essa que você está vendo... Dá uma puladinha rapidinho para o módulo 9, que lá tem uma explicação. Você já passou pelo módulo 5, pelo menos, né? Das Não, eu cheguei no, no 4. Ah, então 4. Primeiro, primeiro até o 5, porque o 5 é o módulo do SRP. E depois, ah, tá. depois o 5 vai para o 9, porque lá tem um modelo de impugnação que até foi fruto do, do primeiro grupo de desafio que a gente fez. O pessoal acabou apresentando ali os problemas do desafio. E a gente fez uma impugnação que funciona... Dá certo para mim, tá dando certo para vários alunos, não é garantido, mas é uma. Eu chamo de documento de segurança. Documento de segurança, por quê? Com o SRP, é, os pedidos eles são individualizados, então vamos supor, você vai lá e ganha o pedido da marmita, né? Então você tem lá um quantitativo máximo estimado, sei lá, de 10 mil marmitas para entregar, né? Num, por exemplo. Uhum. Só que o órgão não, não vai pedir as 10 mil de uma vez, né? Ele vai pedindo é, a conforme a necessidade dele. Isso, para ser vantajoso para o seu cliente, né? É, ou ele teria que calcular o valor unitário, ou ele tem que calcular o um mínimo para a questão de entrega, de frete, de translado. Então, para não correr o risco de pegar oportunidades, né? e aí quem não utiliza essa estratégia são aquelas pessoas que falam que teve prejuízo, porque não utilizou essa estratégia. Então, tem uma impugnação Sim. lá no módulo 9, que você sempre vai usar quando for uma licitação de SRP, que a gente tenta fazer um pedido para o órgão para vincular pelo menos há um pedido mínimo a cada solicitação, porque aí a gente consegue calcular o frete e o seu cliente ele vai desenvolver a proposta dele em cima disso, sabendo que se pedir, o mínimo vai ser aquele. Flávia, você está falando um absurdo, no SRP não é obrigatório pedir nada. Exatamente, é uma tentativa de boa prática, de negociação que costuma dar muito certo, mas que tem que ser feito antes de você participar. Você não pode deixar para querer discutir isso depois que você participou. E aí que está o erro, e aí que muita gente sai falando que teve prejuízo porque não soube como participar dessa licitação. É um pouquinho mais avançada, requer uma estratégia melhor aí de participação, por isso que precisa desse documento de segurança. Ah, perfeito, professor, perfeito. É, eu entendi muito bem. Eu, eu, eu vou ser bem honesta, assim, desde que eu vi o módulo zero, né? Então, eu estou tentando seguir mesmo a risca. Isso, 
que você passou. Tipo, é, até estou pensando de não pular, se eu ver que eu tenho prazo, né? Se, essa, se esse outro edital não tiver, se ainda estiver em tempo, eu quero ver certinho. Né? Não Isso. preciso correr, porque realmente eu constatei que da forma como que, que você vem construindo o curso para gente, realmente... Não é que eu sei tudo, não, que eu, não é isso, não memorizei tudo, mas faz sentido, parece que está tudo montadinho na sequência na minha cabeça, Exatamente. aí eu não fico perdida, né, então isso é muito legal mesmo, é, quer dizer que eu estou muito satisfeita com o curso, muito satisfeita com essa nova perspectiva, e se alguém que está aqui assistindo não, não é aluno ainda, acho que vale super a pena, eu indico. É, eu, eu não tenho uma pergunta aqui... Uhum que é em caso de inabilitação do primeiro colocado e os primeiros lugares, os primeiros três, é, os, até o terceiro colocado, quando, e eles são inabilitados, e aí volta para a etapa de lances, qual que é o valor inicial? O valor do primeiro colocado da primeira rodada ou o valor do primeiro colocado da segunda rodada? Só que isso, na aula do julgamento de propostas, você já respondeu. Se aqueles, aquelas... Empresas que foram inabilitadas, acabou, a proposta delas não existe mais. Então, como é... coitado do pregoeiro. Honestamente, eu fiquei com muita dó do pregoeiro. Ver assim, <risos> pela, pelos olhos dele, eu fiquei com muita dó. Então, e isso é legal, porque você tem mais camaradagem, né? Na hora de você impugnar, na hora de você tratar com eles, assim, é muito pesado o trabalho deles. Eu só tenho a ganhar. E ele só tem a perder. <risos> Olha, Berenice, eu sempre falo, eu tenho, eu tenho também um, um grupo né, de servidores públicos, que são meus alunos já há muito tempo, e eu chamo eles de heróis da licitação. Até aquele wallpaper que você coloca ali do analista de licitação, o deles é, é, é heróis da licitação, porque realmente é um trabalho, <risos> é um trabalho é, é complexo, e, e daí a falta de capacitação, é, que às vezes o órgão público ele acaba não capacitando, e aí os erros acabam sendo cometidos ao longo do, cam do caminho, por isso que é muito importante, né? Tem gente que, vou só fazer uma palhinha aqui, é, é, Berenice, tem gente que chega lá e fala, ah, não, pelo amor de Deus, isso daqui tá demorando muito, a professora tá enrolando. É, essa questão de ficar vendo a rota do pregoeiro, esse é uma, é uma pessoa que depois a gente acompanha e a gente vê que não vai ter resultado. Então, o fato da pessoa não querer entender o que acontece do outro lado, não querer disponibilizar ali um, um tempinho ali, 30, 60 dias, para entender o que o outro pode ou não pode fazer, ela nunca vai ter é, subsídio para verificar um erro que foi cometido. E a gente tem que saber o que, que o pregoeiro pode, o que ele não pode fazer, porque qualquer erro no julgamento, não, não é questão de você estar tá indo com, com a, a pedra na mão, não é isso, mas você está exigindo o que é Sim. certo. Inclusive, Berenice, ajudando ele a não cometer esses erros nas próximas oportunidades, porque ele também responde perante órgãos públicos, tribunais de contas e tudo mais. Então, muitas vezes que eu impugnei editais, que eu entrei com recurso, não, não, não teve do outro lado do pregoeiro, ele ficou com raiva de mim. Não, na verdade, você auxiliou ele, olha, isso aqui não pode, tem aqui esse procedimento, está aqui na lei. Falta de capacitação que acaba é, fazendo com esses, esses erros, eles, é, é, reiteradamente, eles acabam sendo tomados aí. Então, o seu papel também é esse, né? De, de fiscalizar. É um papel de fiscalizar, é, exigir o que é certo, isso vai dar uma segurança e um êxito muito maior para os seus clientes também. E você, de contrapartida, você também está ajudando aquele servidor público que não tinha acesso àquela informação. Sim, e ele seria severamente punido se depois, mais tarde, aquilo... É, ou não só, puni... não só a questão da punição, mas é todo o trabalho dele ser perdido. Então, se você consegue Também. salvar um edital na época da impugnação, ótimo. Você evita uma trabalheira enorme depois retrabalho. que... Exatamente. Um retrabalho, né? Hum. Bom, professora, eu tenho mais uma, uma pergunta aqui, que não é bem uma pergunta, seria mais um comentário, sei que está acabando o meu tempo, mas eu percebi que quando é pregão eletrônico, pelo compras net, que foi principalmente o que a gente viu, é, como que é mais fácil de não cometer erros, né? Porque o sistema está bem configurado, é praticamente não, 90%, vamos dizer assim, com a legislação, tem algumas coisinhas ainda, uns furinhos ali, mas a gente vê que é pouca coisa, mas... É, então, quando. Então, assim, muito mais tranquilo um pregão eletrônico, né? Muito mais tranquilo um pregão eletrônico. Porque é mais, muito mais fácil de não cometer erros. Até o próprio desempate fixo ali, o próprio sistema já calcula, no, o pregoeiro poderia deixar passar e tal. E eu achei que realmente o Comprasnet é uma evolução, né? Uma evolução. O Comprasnet está 
é, o Rubro Azante ele está melhorando a cada dia. Você vê que todo, acho que nos últimos, nos últimos 12 meses aí, acho que as aulas do Rubro Azante elas foram regravadas e redisponibilizadas por várias vezes. Agora a gente está com a versão totalmente atualizada. Ontem também teve atualização do sistema do Banco do Brasil. Eu já filmei, já regravei, já está tudo no sistema para vocês, as apostilas, tudo novo lá, né? É, por quê? Porque cada atualização, então, eles, eles conseguem configurar o melhor. Por exemplo, essa questão do empate ficto, né? Que no pregão presencial pode ali, de repente, ter um cálculo e pode estar sujeito a mais algum erro. E lá no sistema é tudo de forma automática, tá? Mas ainda, cada sistema pode ter ali uma peculiaridade. Por exemplo, o Banco do Brasil, eu até conversei ontem com o pessoal do Banco do Brasil, algumas falhinhas que eu encontrei e eles vão tentar regularizar agora para o primeiro semestre. Assim que for regularizado, ah, eu já gravo novamente, eu disponibilizo para vocês atualizado. Mas quando a gente encontra esses furos, né, essas brechas, é importante a gente sempre levar, né? Eu sempre gosto de levar para os portais. E outra notícia, Brenice, a gente fechou agora uma parceria com outros portais, então logo, logo, vocês vão ter ali aulas também de outros portais é, é, privados também e disponíveis para vocês aí do, no, no, como atualização bônus aí do curso de vocês. Ah, que legal. Palmas, muito obrigada, obrigada. assessora. Eu estou muito contente. Fiquei... Estou, né? Já estou muito satisfeita. Mesmo que eu não tivesse ganhado a mentoria, eu, está... eu estaria satisfeita. Mas estou muito satisfeita mesmo. Obrigada, a senhora sempre está ajudando a gente, levando mesmo como, como é bom fazer certo, né? Como é bom fazer de uma forma sem esqueminha, sem ficar inventando moda, tem muito mais sucesso e você causa uma, vamos dizer assim, toda uma bola de neve do bem, vamos falar assim, né? É que sobe em vez de descer. E vai e a gente ajuda o nosso país, ajuda os nossos compatriotas, ajuda a gente, a nossa família, né? E muito parabéns para a senhora, muito legal. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada, Berenice. Olha, eu agradeço imensamente, tá? Você é muito simpática, adorei essa mentoria aqui com você. Ai, viu? Obrigada. Estava dando uma olhadinha no seu Instagram, também me interessei bastante pela aromoterapia. Ah, depois eu queria bater um papo sobre isso com você também, viu, Berenice? Combinado. <risos> muito obrigada, Berenice. É um prazer aqui eu conhecer um pouquinho mais da sua história, falar com você. Fico muito feliz pelo seu retorno, pelo feedback positivo aí que você dá. Isso é uma injeção de ânimo aí para a gente continuar fazendo aqui todo o nosso trabalho com muito amor, muito carinho, e continua na plataforma, estou acompanhando lá o seu desenvolvimento, continua firme e forte, logo, logo você ah, vai ter bastante resultado. É, eu quero a minha plaquinha. Isso, Isso exatamente. exatamente, é o alvo, né? É o alvo, vamos ver é, a plaquinha. É o primeiro. Perfeito. Muito obrigada, professora, um abraço. Obrigada, Denise, um grande abraço para você, fica com Deus, viu? A gente vai se falando. Com né? Deus.